ஐ கேர் பேபிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் இப்போ வந்து உங்ககிட்ட வந்து கோடை காலத்தில் என்ன மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்றதை பற்றி பேச போகிறேன் முன்னாடி வீடியோவில் வந்து கோடை காலத்தில் என்ன மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணுன்றதை பற்றி பேசினேன் இப்போ வந்து எந்த மாதிரியான ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாதுன்றதை பற்றி பேச போகிறேன் ஆயில் ஃபுட்டெல்லாம் வந்து இந்த சம்மர் சீசனில் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது ஆயில் ஃபுட்டுனா என்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பூரி சமோசா அப்புறம் வந்து சோலா பூரி பகோடா அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு நிறைய கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க இன்னொன்று வந்து இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் நீங்கள் கொடுத்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து டைஜஷன் வந்து நல்லபடியாக ஆகவே ஆகாது அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி வாமிட் வர மாதிரி இருக்கும் எடுத்துட்டு எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த கோடை காலத்தில் வந்து ஆயில் ஃபுட்டெல்லாம் நீங்கள் தவிக்கிறது ரொம்ப நல்லது சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்கன் மசாலா அந்த மாதிரியெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறதையும் நீங்கள் தவிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது முடிஞ்ச வந்து நீங்கள் வீட்லேயே வந்து சமையல் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து பரவாயில்ல கொடுக்கலாம் வெளி சாப்பாடு வந்து நீங்கள் கொடுக்கவே கூடாது அதே மாதிரி வந்து மாம்பழம்லாம் இந்த சீசனில் நிறைய கிடைக்கும் நிறைய மாம்பழம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க மாம்பழத்தை நிறைய வாங்கினு வந்து குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிட்றாங்கன்னு நிறைய மாம்பழமும் கொடுக்கூடாது மாம்பழம் கொடுக்காமவே இருக்கக்கூடாது கொடுக்கலாம் ஏன்னா வந்து எப்போ வந்து சீசனால் நம்மளுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்குதோ அந்தந்த டைமில் அந்தந்த பழங்களை வாங்கி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது தான் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாம்பழம் கொடுக்கலாம் ஒரு மாம்பழம் குழந்தைங்களுக்கோ இல்லை பெரியவங்களுக்கோ யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு மாம்பழம் எடுத்துக்கலாம் இதே வந்து நீங்கள் மாம்பழத்தையே நிறைய கொடுத்தீங்கன்னா அதனால் வந்து நிறைய கட்டி வரும் புண்ணு வரும் அப்புறம் உடம்பெல்லாம் அவங்களுக்கு அலர்ஜி ஆகிடும் அதனாலேயே வந்து நிறைய பசங்களுக்கு வந்து லூஸ் மோஷன் கூட அவன் மாம்பழம் நிறைய சாப்பிட்றதுனால ஹீட் ஜாஸ்தி ஆகி அதனால் மாம்பழத்தையும் நீங்கள் நிறைய கொடுக்குறத தவிர்க்கலாம் அப்புறம் பைனாப்பிள் பைனாப்பிளும் வந்து சாப்பிட்றதுனால ரொம்ப நல்லது தான் கெடுதல்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் வந்து இந்த வெயில் சீசனில் வந்து நீங்கள் பைனாப்பிள் கொடுக்குறதையும் தவிர்க்கணும் பைனாப்பிள் வந்து நீங்கள் நிறைய வந்து வாங்கிட்டு அதையும் கொடுத்தீங்கனாலும் வந்து அதுவும் வந்து ஹீட்டு பாடிக்கு ரொம்ப ஹீட் ஆகிடும் ஹீட் ஆனோன்னா அதுவும் வந்து ஒத்துக்காது குழந்தைங்களுக்கு அதனால் வந்து பைனாப்பிளும் வந்து நீங்கள் இந்த இந்த சம்மர் சீசனில் நீங்கள் பைனாப்பிளை தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது அது மாதிரி வந்து பலாப்பழம் பலாப்பழம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பலாப்பழமும் இந்த சீசன் டைமில் தான் நிறைய கிடைக்கும் பலாப்பழமும் அதே மாதிரி அதிகமாக நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது அதே வந்து கொஞ்சமாக கொடுக்கலாம் பலாப்பழத்தை வாங்கிட்டு அதை நீங்கள் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் கூட உட்காந்து குழந்தைங்களுக்கு அந்த சொலையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்கலாம் இன்னும் நீங்கள் அதை வந்து சமையல் மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம் நிறைய பழம் உங்களுக்கு கிடைக்குது ஊர்லேருந்துலாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரினா நீங்கள் அந்த பலாப்பழத்தில் வந்து தோசை மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம் வெள்ளம் பலாப்பழம் அரிசி மாவு எல்லாம் கலந்து அப்போ செஞ்சு கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஐட்டம் வந்து நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அது குழந்தைங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ணாது அதனால் நீங்கள் பலாப்பழம் சாப்பிட்றதுனால எந்த கெடுதலமும் இருக்காது ஆனால் வந்து நீங்கள் பச்சையாக பலாப்பழத்தை வாங்கிட்டு அதை அப்படியே நிறைய கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் போய் வயிற்றுல போய்ட்டு ஏதாவது ஒரு மூளையில் குடலில் போய் குழந்தைங்களுக்கு போய் சிக்கிட்டு அதனால் ஸ்டொமக் பெயின் வரும் பசங்க ரொம்ப வயிற்று வழியால் துடிப்பாங்க அவங்களுக்கு கூட சொல்ல தெரியாது எதனால் வயிறு வலிக்குதுன்னு கூட சொல்ல தெரியாது அதனால் ரொம்ப வயிற்று வழியால் துடிப்பாங்க அதனால் பலாப்பழம் கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஆனால் அதிகபட்சமாக கொடுக்காதீங்க கொஞ்சமாக கொடுங்க காரம் வந்து நிறைய கொடுக்கூடாது அதே மாதிரி காரம் காரம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பச்சை மிளகா காஞ்சு மிளகா அந்த மாதிரி நம்ம சமையலில் வந்து எப்போவுமே வின்டர் சீசனில் நம்ம கொஞ்சம் காரம் சாப்பிட்டா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நிறைய சாப்பிடுவோம் ஆனால் வந்து சம்மர் சீசனில் காரத்தை நம்ம ரொம்ப கம்மி பண்ணிடணும் எந்த அளவுக்கு நம்மளால் காரம் சாப்பிட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் காரம் சாப்பிடணும் நிறைய காரத்தில் நம்ம சேர்த்துக்கவே கூடாது ஆனால் பச்சை மிளகாவிலையும் நமக்கு சத்து இருக்குதுன்றாங்க மிளகாவில் சத்து இல்லாமல் அதுலேயும் கால்சியம் இருக்குது பல மிளகா சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லதுன்றாங்க ஆனால் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து காரத்தை வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு பச்சை மிளகாவெலாம் ரொம்ப குறைச்சி நாலு மிளகா வைக்கிற இடத்துல ஒரு மிளகா வச்சு நீங்கள் சாப்பாடு கொடுக்கலாம் ரெண்டு மிளகா வச்சு சாப்பாடு கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைங்களாம் இப்போ அந்த டைமில் வந்து நல்லா விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க அதனால் மிளகாவையும் காரத்தையும் நீங்கள் கம்மி பண்ணிங்க அப்புறம் ஊருக்காய் ஸ்பைஸியாக ஊருக்காய் நிறைய பண்ணுவாங்க சில குழந்தைங்களாம் ஊருக்காய்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பாட்டிலாட நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கூட அள்ளி அள்ளி வச்சு சாப்பிடுவாங்க சில குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்காது ஊருக்கா பேரண்ட்ஸுங்க அவங்களுக்கு கூட ஊருக்கா பிடிக்கும்னா அவங்கள வந்து ஊருக்கா வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் என்னெல்லாம் பொருளெல்லாம் நம்ம வெயிலில் சாப்பிட்டா கெடுதல் இருக்குதோ அதெல்லாம் வந்து நம்மளே வந்து குறைச்சி சாப்பிட்றது ரொம்பவும் நல்லது குழந்தைங்களுக்கு வந்து தினம்
அதனால தான் வந்து நார்த் சைட்லேயே கூட இந்த இந்த மாதிரி சீசனில் வந்து அவங்க ரைஸ் தான் எடுத்துப்பாங்க மூணு வேலை முன்னாடி சப்பாத்தி சாப்பிட்டா கூட அவங்களே ஒரு வேலை ரைஸ் எடுத்துப்பாங்க அதனால் நீங்கள் சப்பாத்தி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி கீரை எல்லாம் வந்து கலந்து கீரை போட்டு சப்பாத்தி செஞ்சு கொடுங்க அது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கோடை காலத்தில் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹாட்டாக உள்ள பொருட்கள்லாம் நீங்கள் தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது கோடை காலத்தில் வந்து வெளியிலேருந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் பசங்க கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி வாங்கி தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து அதில் சுகர் கண்டெயின்லாம் வந்து ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் அப்புறம் நல்லா சில்லுன்னு இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆசையாகவும் இருக்கும் குடிக்குங்க குடித்தா கண்டிப்பாக வந்து அது அவங்களோட தாகம் வந்து அடங்கவே அடங்காது இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு தான் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க அதை குடிக்கிறதுனால என்ன விளைவுகள்லாம் வரும்னா உடனே அவங்களுக்கு கோல்டு வரும் ஃபீவர் வரும் உடம்பு சரி இல்லாமல் ஆகிடும் குழந்தைங்களுக்கு உங்களுக்கும் தெரியாது ஏன் அதை நம்ம கொடுத்ததுனால தான் அப்படி வந்துச்சா அப்படின்னு சொல்லி தெரியவே தெரியாது அதனால் வந்து கோடை காலத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸுமே வாங்கி கொடுக்குறத தவிர்த்துக்கோங்க இன்னொன்று வந்து வெயிலில் நீங்கள் நல்லா போயிட்டு வரீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்த உடனே ஐஸ் வாட்டரை குடிக்கணும் போல் இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஏன்னா வந்து நம்ம வெளியிலேருந்து வரோம் தொண்டெல்லாம் காஞ்சி போய் நாலாம் ஒரே வறட்சியாக இருக்கும் சரி உடனே ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து நம்ம குடிச்சிடலாம் போல் தோணும் ஆனால் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து நீங்கள் தண்ணி எடுத்து குடிச்சிங்கன்னா குடித்த உடனே உங்களுக்கும் ஒரே தலையெல்லாம் பாரமாக இருக்கும் ஒரே தலைவலிக்கும் ஒரே ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் உடம்பு என்ன பண்ணுதுன்னே உங்களால் சொல்ல தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்களும் வெயிலேருந்து வெளியில் வரும்போது உடனடியாக வந்து சில்லுன்னு ஐஸ் வாட்டர் கொடுக்குறத பெரியவங்களாகட்டும் சின்னவங்களாகட்டும் எல்லாருமே தவிர்த்துறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கோடை காலத்தில் இந்த மாதிரியான ஃபுட்டெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுனால கோடை காலத்தில் வர நோய்களெல்லாம் நீங்கள் தவிர்க்கிறதுக்கு ரொம்பவும் நல்லதாக இருக்கும்